Hello guys! Welcome back to my channel! Ngayon, magluluto ako ng Israeli food at ituturo ko sa inyo kung paano nila gawin ang kanilang goulash. Goulash po ay, in English, is beef stew. So, ang main ingredients ay yung baka. Ang tawag dito yung uh, number 5 daw, may number yung baka nila. So, yung nasa Singit daw ng baka yung parang sa kilikili, sa paa, kaya meron siyang konting taba. So, ayan guys. So, ang mga ingredients ay maraming sibuyas. Ilalagay ko lahat ng bawang dyan. And sweet paprika. Ground black pepper. Yung konting chicken powder para maglasa. Asin. At saka yung gulay natin na okra. At siyempre mantika. At nakaredy na yung ating kasirola. At saka siyempre yung tubig. Depende sa atin kung gano yung sabaw na gusto natin. Okay guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Haluin natin siya. Hayaan natin siyang ilabas niya yung tubig niya sa katawan. So, ayan guys. Hindi ko pa nilagyan ng sabaw na tubig niyan. Tignan mo. Tignan niyo po. Ang dami na ng sabaw na lumabas. Wala pang tubig na sabaw yan. Kusang nilabas ng meat yung sabaw niya, yung tubig niya sa katawan. So, ang gagawin ko, hintayin ko muna siyang maglangis siya yung parang mantika. Hindi yung sabaw na tubig. Hihintayin kong mag-evaporate yung sabaw na yan. So, 
Yan guys, as you see, yung aking okra, piprituhin ko sila sa konting manteka. Ang purpose nito, para pag hinalo ko sila sa aking karne, hindi sila malulusaw. Kasi kapag sumobrang lambot, malulusaw lang, makikita mo, buto-buto na lang yung makikita mo. And then, ilalagay ko sila mga 20 minutes before maluto yung aking gulash. Okay, isang tips po yan. At eto na guys, yung aking meat. Wala pa ako nilagay na sabaw dyan. Meron pa siyang sabaw na mismong nilabas niya. So, habang pinapa-evaporate ko yung sabaw, lumalambot yung karne, ba diba? I think hindi ko nabilalagyan ng ibang sabaw. So, imagine, gano kasarap kasi yan ang, yan ang mismong nilabas niyang sabaw. Okay, mamaya at kapakita ko sa inyo kung paano ilagay yung mga spices. Yan guys, since malapit ng maluto at malambot na ng konti yung meat, lagay ko na tong spices. Yung 2 teaspoon ng chicken powder tsaka yung half teaspoon ng salt. Pinagsama ko na sila. And itong ating ground black pepper na 1 teaspoon. Okay, and then haluin natin para habang pinapalambot natin siya, tinatanggap na ng meat ang ating spices. Okay. Ito guys, nagkulay red siya dahil dun sa paprikang nilagay ko. And then, lalagay ko na tong bawang. So, ayan na po ang ating gulash or beef stew. So, malambot na po yung baka. Ayan po, tingnan nyo, gano'n siya kasarap. Yung pong puti na yan is bawang. Lasa yung bawang. Tama na po yung sangkap. Nasa sa inyo po yan, tikman nyo kung tama na yung sangkap. So, pa-evaporate ko muna yung mga sabaw. Pero, pwede na nating ilagay tong ating mga okra. Okay? Yan po ang gulash, the Jewish style. Israeli food po ito. So, sa atin, sasabihin natin, ano kaya ang lasa? Masarap siya, guys. Imamatch ko dito yung mashed potato, yung katapat nito, guys. At hindi kanin. Sa atin, guys, pwede kanin. Ako, ayoko ng mashed potato, so kanin ang iteturn ko. Pero, try ko na rin. Masarap din naman yung tawag nila sa mashed potato dito is pire. So, hayan guys. Tingnan nyo, gano'ng kaganda ang gulash. Yan ang gulash Jewish style. Okay. I think guys, ready na ang ating gulash. Tingnan nyo, ganda. Sarap.
Oh, 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 oh,